走啊，李寻呢？对，他呢？现在怎么样？好多了。给你带了粥，一会儿热了喝。怎么了？嗯？要出来，又怎么了？还有呢？没有了。还有呢？没有了。交不交？真的没有。交不交？你怎么什么都知道？快点。我收，好好养病，我先保管这些。你好烦啊！谁烦？你烦。这个姿势能不疼吗？刚从医院出来还想回国，我已经跟董思阳请假了。你这周不准去上班，好好养病。你真会自作主张啊！那公主，你现在胆子不小啊。那我还能更大？是吗？不信你等着瞧。我现在让你瞧瞧。嗯。那你有本事就把你紧好起来找我算账。开个会，开个会，啊！哎，这儿啊，呃，现在是我们飞扬的这个特殊时期啊，我们马上就跟那个 LP 啊正面刚了，大家做好充足的准备。呃，我跟大家只有一个字的要求，干就完了啊！后天把这个恋爱盲盒的后续跟大家说说。下一次更新主要是优化流程，增加了双重验证。还加了和朋友一起刷副本的功能，就是多人模式。这游戏还足够啊！哎，朱政委，你不是不参加我们恋爱盲盒一切活动？是我想参加吗？你们围着我开会，我听不到啊！<笑><笑>好好好，起来起来，这活动活动好长。哎呀，天！下节课还来个研究研究。最好呀，你看，你看，你看，你看，你你看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，随时可以准备递交法院了。他还说什么了？没说什么，就是说这个时间刚刚好。高建红完美女友的营收高峰期正好赶上了 LP 上市证监会的审核期，我们这个时候出手，真是逮着羊最肥的时候在。他这人还真够狠的。LP 欠的也该还了，跟他们有版权纠纷的公司实在是太多了。以前的那些小公司，要么就是忍气吞声。要么就是掀不起什么水花，但这次我们证据确凿充分，李状元要为民除害了。
哪天递交？还有十几天就放假了 ，LP 的法务应该已经订好了出门度假的机票了吧？你还真恶毒，谢谢。哦，我这就下班了，等我啊，马上回去。对，王律师，刚刚收到了法院的传票，放这儿吧。您不看看吗？有什么可看的？公司收的律师函都可以订成一本书了，放假回来再看吧。珊珊，这回又是哪家公司告的？我看看啊，是集体诉讼。我新飞扬网络是主诉，后面还有十几家公司。很快，把机票退了，找所有人回来。啊，官司本身不难打，但是我们公司现在在上市的关键时候。这种集体诉讼很容易被人做文章，而且也会让股东对我们公司产生不信任。不用管，可我们局面很被动，这事一旦发酵，怎么每个人都要我一遍又一遍的说呢？我既然敢这么做，我就有办法对付他，听懂了吗 ？OK。你来干什么呀？高先红不在，他现在不住这儿了。我就是来找你的。老高他病了。病了？脑胶滞留。恶性的。医生说。及时手术的话，还有活命的希望。怎么会是恶性的？他都没跟我提过。这事儿他谁也没说。是有一次我去医院，看见他去了神经外科，找人查了查，这才知道的。医生说。老高他不打算治了，那你告诉我干什么呀？你觉得呢 ？LP 被起诉了，李寻干的吧？终于，哎呀，这次很麻烦，弄不好的话，不光上市这事会黄。公司还会赔上一大笔钱，非常非常多的钱。更要命的是，只要这个口子一开，就会有一家接一家的公司样学样的起诉 LP。到那个时候啊，公司可就真的要面临生死存亡了。你不是都要离职了吗？关你什么事儿啊？你以为我想管了？老子股份还没卖掉呢，你想想啊，这事儿一出，谁还敢接手啊？到时候上不了市就算了，还害得老子赔了钱进了监狱，怎么办？那也是你们活该。